রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ীদের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদ দিয়েছেন রোববার আঠাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধনকালে তিনি এমন তাগিদ দেন পোশাক শিল্পের বাইরে পাট চামড়া ওষুধ শিল্পের নতুন বাজার খোঁজারও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট প্রতি বছর জানুয়ারির এক তারিখ থেকে বাণিজ্য মেলা শুরু হলেও এবার জাতীয় নির্বাচনের কারণে সেই দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয় রোববার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আটাইশতম বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত মাসব্যাপী এই মেলায় বাংলাদেশের বাইরেও ছয়টি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকার এখন বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক কূটনীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে সেখানে মানুষের কিন্তু ক্রয় ক্ষমতাটা অনেক কমে গেছে তাই পণ্য চাহিদাটাও তাদের হ্রাস পাচ্ছে সেটা আমাদের মাথায় রেখে নতুন বাজার আমাদের খুঁজতে হবে নতুন জায়গায় যেতে হবে সেই জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার যে আমরা আরও ভালোভাবে যাতে পরিকল্পিতভাবে এগোতে পারি এখানে যারা আছেন সবাই আপনারা আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী আমি একটা অনুরোধ করবো আপনাদেরকে আমাদের আমদানি রপ্তানিতে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা একান্তভাবে দরকার আপনারা রপ্তানি করেন রপ্তানি করার সময় যে যে অর্থ ব্যবহার হয় তার যে রিটার্নটা আসবে ঠিক চাহিদা মোতাবেক তা আসে না সেদিকে সবাইকে আরও একটু যত্নবান হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে রাত নয়টা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাত দশটা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত একটি দুটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী সেক্ষেত্রে পোশাক শিল্পকে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় অন্য পণ্যকেও একই সুবিধা দেয়া হলে ফল ভালো দেবে বলেও মত দেন তিনি আমরা আসলে রপ্তানিতে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা পণ্যের উপরে নির্ভরশীল কিন্তু ওই একটা দুটো পণ্যের উপরে নির্ভরশীল থাকলে আমাদের চলবে না আমাদেরকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে এটা আমি বারবার বলছি এবং সেই কিছু কিছু সুযোগ আরও দিতে হবে আমরা যে পণ্যটাকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ দিচ্ছি তারাই খুব বেশি সাফল্য করছে তাহলে আমার অন্যান্য পণ্যগুলি কেন বাদ যাবে তাদেরকে আমাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে যাতে তারাও সেইভাবে সুযোগ পায় আরও ভালো ব্যবসা করতে পাট চামড়া বা আমাদের ঔষধ শিল্প থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু যথেষ্ট অগ্রগামী এবং এছাড়াও আমাদের আরও অনেক পণ্য আছে যেগুলি রপ্তানি হচ্ছে কিন্তু সেগুলি খুব সীমিত আকারে কিন্তু সেইগুলি খুঁজে বের করে আমাদের আরও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এ সময় শেখ হাসিনা হস্তশিল্পজাত পণ্যকে দুই হাজার চব্বিশ সালের বর্ষ পণ্য হিসেবে ঘোষণা করেন নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ নারায়ণগঞ্জ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস রোববার উগান্ডার ক্যাম্পালায় ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় চ্যাম্পিয়ন প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান মহাসচিব পরে দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে প্রহসনের মন্তব্য করে দেশ বিদেশে তা গ্রহণযোগ্য করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান তিনি বলেন সরকারের পায়ের তলায় মাটি নেই যে কোনো দিন তাদের বিদায় নিতে হবে এদিকে দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সংসদ বাতিল ও এক দফা দাবি আদায়ে আগামী ২৬ ও সাতাশ জানুয়ারি কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি মিজান রহমানের রিপোর্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকের আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আলোচনায় অংশ নিয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেন উনিশশো সালে স্বৈরাচার এরশাদ ক্ষমতা হারানোর আগের দিনও জানতেন না তাকে অচিরেই রাষ্ট্র ক্ষমতা হারাতে হবে এখনও ক্ষমতার মোহে দেশবাসীকে বোকা বানিয়ে যারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে তাদের কপালে স্বৈরাচার এরশাদের থেকেও ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে এই সাতই জানুয়ারির প্রহসনে নির্বাচনে এই সরকার চরমভাবে পরাজিত হয়ে জনগণে হচ্ছে একটি দেশের সরকারের ভিত্তি সেই জনগণের ভিত্তি আজকে সরে গিয়েছে আজকে আওয়ামী লীগ শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের পায়ের তলা মাটি 
যে কোনো মুহূর্তে এই সরকার বিদায় নিতে বাধ্য হবে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের যে আন্দোলনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এদিকে নয়াপল্টন কার্যালয়ে দলীয় কর্মসূচি ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে রিজভি আহমেদ বলেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি সরকার দেশের মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে তিনি বলেন অভিনন্দন কিনতে ক্ষমতাসীনরা দেশে দেশে ধর্ণা দিচ্ছে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে দেশনেত্রী বেগম খালেদের জিয়া সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি অবৈধ সংসদ বাতিল সহ এক দফার আদায়ের লক্ষ্যে কালো পতাকা মিছিল কালো পতাকা মিছিল শুক্রবার ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার এই কালো পতাকা মিছিল হবে জেলা সদরে আর সাতাশ তারিখ শনিবার বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগরগুলোতে এই কালো পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে রিজভি আহমেদ অভিযোগ করেন সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সরকার এছাড়া চাল সিন্ডিকেটের হতারা ক্ষমতাসীন দলের তাই দাম কমছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি দাম বৃদ্ধি হলেই মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি তাদের আন্দোলনকে দেশে বিদেশে হাসি তামাশায় পরিণত করেছে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে রোববার সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দায় সরকার এড়াতে পারে না বাজার নিয়ন্ত্রণে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সরকার একই সঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেছেন স্বীকৃতির জন্য কারো দিকে তাকিয়ে থাকার মতো দেউলিয়া দল আওয়ামী লীগ নয় যদিও এ নিয়ে হিংসার আগুনে জ্বলছে বিএনপি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল আহসান সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতিসংঘ এবং কমনওয়েলথের মহাসচিব সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান যদিও এতে বিএনপির গাত্রদাহ বাড়ছে কারো রিকগনিশনের জন্য চাতক অপেক্ষা বসে আছি এমন একটা দেউলিয়া অবস্থায় পড়েছে এটা মনে করার কোনো কারণ তারা অংশগ্রহণ না করার পরও বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং তার দলকে নির্বাচিত করেছে হিংসা রাগনে তারা চলছে তারা ঈর্ষা কাতর করেছে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার আমরা সরকারে আছি প্রাগমেটিক চিন্তা ভাবনা সরকারকে করতে হবে দ্রব্যমূল্য বাড়লে সেটার দায় সরকার এড়াতে পারে না সরকার যেহেতু ক্ষমতা আছে সরকার নিয়ন্ত্রণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আগামী শুক্র এবং শনিবার বিএনপি ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচিরও সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির আন্দোলন এখন দেশে বিদেশে তাদেরকে হাসি তামাশার পাত্র হিসাবে পরিণত করেছে একই সঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করলে বাধা দেবে না সরকার যদি তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই সাথে বিএনপির আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবে আওয়ামী লীগ মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবৈতনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সজীব আহমেদ ওয়াজেদ একই সঙ্গে আরও ছয়জন উপদেষ্টার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে রোববার এই সংক্রান্ত পৃথক দুটি গেজেটে বলা হয় ড মশিউর রহমানকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরীকে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গহর রিজভি সালমান ফজলুর রহমানকে বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিককে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এছাড়া প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব কামাল আব্দুল নাসেরকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা করা হয়েছে রমজানে বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো ঘাটতি হবে না জানিয়ে দুই মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মধ্যসত্ত্বভোগীদের কাজসাজির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর চেষ্টা হলে লাইসেন্স বাতিলের মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে রোববার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এসব বলেন তারা আর রিজার্ভ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন দেশে ডলারের কোনো সংকট নেই রিপোর্ট করছেন রকুন উদ্দিন 
বলতে গেলে প্রতি বছরই রমজান মাস শুরুর আগে থেকেই ওই সময় চাহিদা বেশি থাকা ছোলা তেল ডালের মতো পণ্যের দাম বেড়ে যায় বাজারে তাই রমজান মাসকে সামনে রেখে রোববার সন্ধ্যায় বৈঠকে বসেন চার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সচিব আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বৈঠক শেষে দুই মন্ত্রী জানান বাজারে পণ্যের ঘাটতি নেই আর কারসাজি করে দাম বাড়ালে এবার লাইসেন্স বাতিলের মতো কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে দরকার হলে আমরা অনেক কঠোর পদক্ষেপ চলে যাব কোন ধরনের দরকার হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দিকে যাব কাউকে ছাড় দেব না না এখনো হয়নি শর্টেজ না কিন্তু কিছু মধ্যসত্তি ভোগী আছে সেই শ্রেণীর কৃত্রিম একটা সংকটের কারণে আমরা মাঝে মধ্যে এই ধরনের একটা বিপদে পড়ি এবং এই চিহ্নিতকরণ করাটা যখন সুনির্দিষ্ট করা যাবে তখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের যেই বিয়ে কি বলে ছাড়পত্র আছে সেগুলো বন্ধ করা হবে এ সময় পণ্য আমদানি করতে ব্যবসায়ীরা সহজে এলসি খুলতে পারছেন না ও বাজারের ডলার সংকট নিয়ে সাংবাদিকরা জানতে চান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে রমজানের যে পণ্যগুলো আমরা ইম্পোর্ট করি কিন্তু সেটা দেখেন তাহলে গত বছর জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত যে এলসি ওপেন হয়েছিল ওই আটটা প্রোডাক্ট এবছর সেটা রমজান শুরুর আগেই আন্ত মন্ত্রণালয় সভা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ জানিয়ে মানুষজনকে ধৈর্য ধরারও আহ্বান জানান সবাই উপস্থিত মন্ত্রী ও সচিবরা রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয় বড় দরপতন হয়েছে পুঁজিবাজারে একদিনে ডিএসসিতে সূচক কমেছে প্রায় একশো পয়েন্ট দাম কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারে তবে দরপতন ঠেকাতে ডিলার অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার বিক্রি না করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শেয়ার কেনার ঘোষণা দিয়েছে শীর্ষ ব্রোকার হাউসের প্রধান নির্বাহীরা হাসানুল সাউনের রিপোর্ট আঠারো মাস পর ফ্লোর প্রাইস বা শেয়ারের দাম কমার সর্বনিম্ন সীমা তুলে নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দেওয়ার পর রোববারই এটি কার্যকর হয় এদিন শুরুতে বড় ধাক্কা খায় পুঁজিবাজার লেনদেনের কয়েক মিনিটের মধ্যে সূচক কমে যায় দুইশো পনেরো পয়েন্ট তবে সময়ের সঙ্গে বড় এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই সামলে নেয় পুঁজিবাজার দিন শেষে সূচক কমেছে ছিয়ানব্বই পয়েন্ট আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কমেছে লেনদেনের পরিমাণও যেহেতু মানে ফ্লোর প্রাইসটা লিফটেড হয়েছে তো এখানে অনেক বড় বিনিয়োগকারী আছে যারা একটু এখনও সাইডওয়েতে আছেন তো ওনারা যখন ইনভেস্টমেন্টে আসবেন আশা করছি যে মানে এই সপ্তাহের ভিতরে হয়তো বা রিকভার হয়ে যেতে পারে বাজারটা প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে মার্চেন্ট ব্যাংক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেও আশ্বাস মিলছে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত আমাদের আমরা এই আপাতত প্রতিদিন এক কোটি থেকে পাঁচ কোটি টাকা আমাদের ডিলার অ্যাকাউন্টে কিনবো আমরা ডিলার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো শেয়ার বিক্রি করব না আমরা ডিলারে বাই করব এই এক সপ্তাহ তারপরে আমরা প্রাথমিকভাবে দেখে আমরা কতদিন এই সাপোর্টটা লাগে বাজার স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই সাপোর্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়া আতঙ্কিত হয়ে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রি না করার পরামর্শ দিয়েছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা হাসনুল শাওন এন টিভি নিউজ ঢাকা গ্যাসের আকস্মিক যে সংকট তা দুই তিন দিনের মধ্যে অনেকটা কেটে যাবে বলে আশাবাদ জানিয়েছেন জ্বালানির প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ রোববার দুপুরে সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি মহেশখালীতে এলএনজি সরবরাহ করা দুটি এফ এস আর ইউ এর মধ্যে কারিগরি ত্রুটির কারণে একটি থেকে গ্যাস সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং আরেকটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল ফলে গ্যাসের এই সংকট তৈরি হয় বলে জানান প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে দুটি চালু রয়েছে দু তিন দিনের মধ্যে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে জানান তিনি বর্তমানে দৈনিক তিন হাজার আটশো মিলিয়ন ঘনফুট 
গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে তিন হাজার দুশো মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন গ্যাসের দাম আপাতত বাড়ছে না এবং বাসা বাড়িতে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস দেবার চেষ্টা চলছে কিন্তু তারপরও আবার অবৈধ লাইন হচ্ছে যার কারণে একটা বিরাট এলাকায় গ্যাস প্রাপ্তিতে সমস্যা দেখা যায় যে একটু ধৈর্য ধরেন বছরই আমরা বাসা বাড়ির গ্যাসটাকে মিটার লাগে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস দিতে সেই দিকে আমরা যাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এলপিজিটাকে পরিধিটা বৃদ্ধি করার জন্য এলপিজি এখন গাড়ি ঘর গাড়িতেও ব্যবহার হচ্ছে এলপিজি এখন বাসা বাড়িতে ব্যবহার হচ্ছে ভারতের অযোধ্যায় পাঁচশো বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ভেঙে নির্মাণ করা রাম মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে আজ এনডিটিভি বলছে সোমবার স্থানীয় সময় বেলা বারোটায় সাত হাজার অতিথির উপস্থিতিতে রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি দলীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এছাড়া সন্ধ্যায় মন্দির ঘিরে দশ লাখ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হবে মন্দিরটি নির্মাণেই ব্যয় হয়েছে এক কোটি রুপি মন্দিরের কাছে একটি বিমানবন্দর নির্মাণে খরচ হয়েছে আরও দেড় হাজার কোটি রুপি এছাড়া মন্দির ঘিরে রেল স্টেশন নদী সংস্কার সড়ক ও হোটেল নির্মাণ সৌরশক্তি সরবরাহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা করতে মোট খরচ হয়েছে তিরিশ হাজার পাঁচশো সত্তর কোটি রুপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন ভগবান রাম হয়তো এই কাজটুকু করার জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তবে এই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না ইন্ডিয়া জোটভুক্ত বিরোধী দলগুলোর নেতারা তারা বলছেন হিন্দু ধর্মে তারা বিশ্বাসী হিন্দুত্ববাদে নয় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ মন্দির ঘিরে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চায় বিজেপি প্রবাসের খবর দুলাল বেহুন্দুকে সভাপতি এবং মোস্তফা কামালকে সাধারণ সম্পাদক করে দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নবগঠিত কার্যকরী পরিষদের বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কের একটি হোটেলে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন শাইনুর রহমান বিপ্লব এবং প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন শফি উদ্দিন সফা অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ছিলেন আব্দুল আজিজ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় দুলাল বেহুন্দুকে সভাপতি এবং মোস্তফা কামালকে সাধারণ সম্পাদক করে দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নবগঠিত কার্যকরী পরিষদের বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কের একটি হোটেলে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন শাইনুর রহমান বিপ্লব এবং প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন শফি উদ্দিন সফা অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ছিলেন আব্দুল আজিজ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়